Recurso da Ferrari negado e Aston Martin Honda no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, tivemos vídeo ontem, se você não viu, dê uma olhada, ficou bem legal. E agora vamos falar então sobre duas notícias importantes que estão saindo recentemente. A primeira é de que o pedido da Ferrari para o caso do Sainz foi negado, ou seja, a classificação final do Grande Prêmio da Austrália é aquela que nós vimos com a punição do Carlos Sainz. A nova evidência da Ferrari foi rejeitada porque os comissários determinaram que os dados de telemetria ambíguos produzidos pela Ferrari não eram um novo elemento significativo e relevante necessário para decidir quem foi o culpado pela colisão. Os comissários também falaram que a desculpa entre aspas de Sainz de que ele freou mais forte, que a volta de aquecimento não foi boa, os pneus estavam frios, isso reflete como condição de pista e pneu que o competidor precisa levar em consideração e se adaptar. E eu devo dizer aqui que eles foram perfeitos nessa análise. Eu já falei que não gosto de punir piloto, eu até que não puniria o Sainz, mas a avaliação dos comissários em dizer que é dever do piloto se adaptar à condição de pista, se tá pista fria, pneu frio, se tá chovendo, o que for, isso é perfeito, eles foram perfeitos nessa avaliação. Também foi dado, vamos dizer, o testemunho do Sainz, que não representou também para os comissários algo de novo, e teve também a declaração de outros pilotos, que também os comissários decidiram que não acrescentavam em nada, então não eram relevantes para decidir alguma coisa sobre o incidente. Ou seja, a Ferrari apresentou algumas novas provas, telemetria, etc., mas nada que efetivamente mudasse o conceito dos comissários e que basicamente coloca apenas um tempinho a mais para a gente entender o que aconteceu na Austrália em termos de classificação final. Repito o que disse em outros vídeos, é ridículo o esporte mais rápido do mundo na pista ser o esporte mais lento do mundo nas tomadas de decisões, consegue ser pior que a FIFA, a FIA faz de tudo para deixar as coisas mais ridículas ainda, nós teríamos passado o grande prêmio da China sem saber o que aconteceu no grande prêmio da Austrália, é algo ridículo no mínimo, mas então está tomada a decisão, Carlos Sainz teve o seu pedido negado, ele perdeu aqueles pontos mesmo e tudo que a gente viu do Grande Prêmio da Austrália como classificação final se mantém e eu quero saber a sua opinião se você concorda com a decisão dos comissários em rejeitar o pedido do Sainz ou se você realmente revisaria e colocaria ele de volta nos pontos. Diz aí! Vamos agora falar da Aston Martin Honda, surgiu hoje uma notícia interessante, basicamente Lawrence Stroll, que é o dono da Aston Martin Fórmula 1 e tem uma, uma parte da Aston Martin em geral, estaria negociando com a Honda a possibilidade de a partir de 2026 ter o fornecimento de motores dos japoneses, meio que levando a Aston Martin a uma independência. De acordo com a matéria que eu vou deixar já em português aí para vocês, para facilitar na descrição, Existem alguns empecilhos porque, por exemplo, a Mercedes é uma das acionistas dessa Aston Martin Fórmula 1 e a Aston Martin também recebe caixa de câmbio, a parte traseira da Mercedes, ou seja, não é só o motor. Se a Aston Martin realmente fizer esse movimento de ir para a Honda, ela provavelmente vai perder esses benefícios, vamos assim dizer, e vai precisar construir a sua própria caixa de câmbio e parte traseira, além de que a Aston Martin também vai precisar fazer um túnel de vento. E é aí que entram as questões, você tem esses empecilhos, mas a Aston Martin tem se mostrado uma empresa que veio para vencer. Se tem uma equipe que entrou nos últimos anos falando que queria vencer e está cumprindo a sua promessa, que está correndo atrás, que está realmente avançando, essa é a Aston Martin. Você vê que a Alpine não sai do lugar, você vê que a Haas não sai do lugar, você vê que a Alfa Romeo, quando fez a parceria com a Sauber, não saiu do lugar até agora, e a Aston Martin, efetivamente, quando o Lawrence Stroll compra a equipe lá como Racing Point e depois transforma em Aston Martin, o planejamento é o quê? É realmente crescer, 
A construção da nova fábrica já mostra muito disso, eles estão fazendo instalações super modernas, nós já falamos aqui no canal algumas vezes sobre isso, estão investindo pesado, muito dinheiro mesmo, para poder deixar a equipe com tudo que tem de melhor da Fórmula 1, muito provavelmente um túnel de vento deve estar nessa brincadeira aí, já que eles ainda usam o túnel de vento da Mercedes, então a Aston Martin está aos poucos tendo a sua independência e está criando o seu DNA de campeão. Vai ser campeã, vai vencer títulos? Não sabemos, mas ela está criando a base para que isso aconteça. Nenhuma equipe se torna campeã tendo instalações ruins, usando o túnel de vento dos outros, ela precisa ter a sua independência. E o motor passa por isso também. Hoje a Aston Martin utiliza o motor Mercedes, que é um excelente motor, mas que é feito para a Mercedes, é feito para o carro da Mercedes. A Aston Martin não necessariamente consegue extrair tudo que ela poderia a nível de potência ou aerodinâmico, porque o motor não é feito para o carro dela. Então você precisa ter algo voltado para você. Vamos pegar um exemplo claro disso? A Red Bull. Ela utilizou o motor Renault durante muitos anos e foi quatro vezes campeã consecutiva com o motor Renault numa época em que os motores eram congelados e muito mais simples, eles não quebravam tanto, todo mundo tinha 800 cavalos de potência e mesmo assim o motor Renault ainda era mais fraquinho, só que a diferença era mínima, você tinha os motores basicamente no mesmo nível, então a Red Bull batia a equipe de fábrica da Renault com frequência ganhando títulos. Quando deu a era híbrida, o motor Renault ficou muito ruim, e esse muito ruim fez com que a Mercedes ganhasse muitos títulos, ficasse muito à frente, as equipes de motor Mercedes ficassem muito à frente, a Ferrari foi a primeira a chegar na Mercedes e a Honda depois chegou. E a Red Bull quando muda para o motor Honda, ela começa a ter uma exclusividade, porque aquele motor Honda é feito para o carro dela, e é aí justamente quando a Red Bull cresce na era híbrida e começa a disputar vitórias com mais consistência e consequentemente títulos porque antes a Red Bull tinha ótimos carros com um motor muito fraco, a Renault continua tendo um motor mais fraco e a Honda hoje é um dos principais se não for o principal motor, então para Aston Martin ter essa independência um motor feito para o carro deles, seria o grande passo final para você ter sim uma possibilidade real de brigar por título. Hoje a Aston Martin está à frente da Mercedes no campeonato, está sendo legal de acompanhar, mas o mais provável é que no médio e longo prazo a Mercedes fique à frente da Aston Martin. Então para Aston Martin é necessário ter a sua própria instalação, o seu próprio túnel de vento, fabricar o seu, a sua caixa de câmbio, a sua traseira e ter um motor voltado para ela. E na matéria que você vê na descrição, fala que a Honda inclusive trabalha com a Aston Martin sendo a única opção para 2026. Então tudo está convergindo para esse ponto de uma Aston Martin Honda que seria excepcional na minha visão, eu acho que nós teríamos uma chance grande de termos sim mais do que Ferrari, Red Bull e Mercedes brigando por vitórias, nós teríamos a Aston Martin também ali brigando por vitórias, o que já faria uma diferença enorme, já faria com que esse regulamento de escalonamento de túnel de vento, de limite orçamentário funcionasse perfeitamente, nós estamos vendo que as coisas vão se encaixando a não ser que a FIA continue intervindo como ela fez no ano passado. Mas é isso, eu gostei da notícia e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!